Optical Primes. In this session, uh, we are going to discuss about a topic on uh, diesel generating system and some energy efficient technologies we are using in electrical system. Uh, so, when the mainly when the um, diesel generating system when the, uh, and the uh, use and uh, the diesel generating system use pan the main factors select pan no, and that the energy when the apply conserve pan no, updating with the power no, and also some of energy efficient technologies when the energy with the number the power. Okay, so DGS abhi na diesel generating system. So diesel generating system abhi na normal main ka diesel generating system use pan wo abhi na. इधर ना वन अफ्टर प्राइम होगा, ओके इधर ना वाला प्राइम होगा तो, सो इंदा प्राइम होगा वंदे, ओके सो दिस इस अ डीजी सेट, ओके डीसेल जेनरेटिंग सिस्टम, इधर ने इन्हें अब दी ना वाला प्राइम होगा, ओके इधर वंदे डायरेक्टर पेना पनीर पो अब दी ना वाला अल्टरनेटर कोड़ा कपल प्लेट पो, ओके इ Okay, so in the coupling panu motor, in a kena hobina, alternator lend the electric energy produce a home. Is an end of acta hopo the bina, prime over acta hopo the. So up a diesel generating system of bina, then the very narrow pumpna inside that by having a diesel engine. In the diesel engine level there, if an under a yard on the pass pandre. ओके इधर कुल्लन तो सिलेंडर रखो सो इधर सिलेंडर लाये ना वंदे इन्हें पंडे अभी ना इन्होंने यार वंदे पास पंड रहे सो यार वंदे ना वंदे सिलेंडर लाये पास आहु मोते आज वंदे इन्हा हो भी ना कंप्रेस कंप्रेस आहु दैट इस अ कंप्रेशन प्रोसेस वंदे इतना टेक प्लेस आहु सो कंप्रेशन प्रोसेस वंदे नारक मोती � and then in a aero compress aero that is it will get compressed to a high ratio okay so already is within a low high ratio of compress aero compress aero compress aero and then in a aero and then in a aero heat aero okay hot air and then the cylinder pull aero and then hot air aero come both now and then and the time adala vandha one fuel aero and then inject pundra and then in the hot air aero and then the cylinder pull aero diesel fuel aero and then pass pundra अपने पास आहूं बोलते हैं, ऐना आहूं अपने ना लंग अलर्टी हाई टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर रहती है अवलोकन के लिए को अपने ना अप्रॉक्सिमेटली 700 टू 900 डिग्री सेल्सियस पर रहकर रहो, ओके, सो अपो अवलोक टेम्परेचर रहकर हॉट एयर पुल्ला, ना वन तो रे डीजल फ्यूल वन तो उल्ला आनुको मोदी � so that process is called as a compressed ignition engine. Okay, so on the hot air when the pass pan first on the air when the diesel engine will pass pan right. Diesel engine will pass on the air when the compress ah hotte. And that the fourteen is to one layer or a compression order the when the high compression state ko pose that is twenty five is to one where it can then compress ah hotte. Compress ah hum hota the air when the automatic air na rabda hot air a body do. अगर डे टेम्परेचर अंदर आपको समझिए 700 टू 900 डिग्री सेल्सियस पर एक रुको, तो अलरेडी अंदर एयर वंदे सिलेंडर ला हॉट आए चीं, अंदर टाइम ना वंदे, अंदर हॉट आए रुको वो ले ऐड तले वंदे वो ले फ्यूल वंदे ना इंजेक्ट पन वंदे ना हो बीता अंदर निग्नेट ता हारा मिचरो, सो दैट स्टेटस कॉल्ड Okay, but compared to SA engines, this is इधर के लिए भी अपन ना compression अंदर आधी हम आ रखो। Okay, this is called as a diesel engine is otherwise called as a compressed ignition engine. Okay, इधर तो इन्हें तो भी ना diesel generating system. Okay, ये पे इन्हें diesel generating system लगाने दें। हमें कहने ना factor से ला main हमें select कर रहे हो। अब ये ना रेंड फैक्टर वन्दे इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इस पावर एंड स्पीड ऑफ़ द इंजन ओके सो पावर रिक्वायरमेंट तंदे एप्पो में न मंदी एप्परी वन्दे डिटरमाइन पंड्रो अब ये ना इट इस डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम लोड ओके नोड़ा मैक्सिमम लोड कोर्स तो दैन द पावर रिक्वायरमेंट तंदे अपने 
determine panna pore okay and also ipa enoda engine ku na vand power requirement irukku nu vechukongale okay ipa enoda engine vand maximum vand or 2500 kilowatts power varaikku adala vand generate panna mudiyum okay so ipa enoda user or power consumer ipadanga vand power demand pandranga okay இருக்கணும் ஓகே சோ அவங்களே தௌசண்ட் டூ பிப்டி கிலோவாட்ஸ் கேக்கும் போது நம்ம தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோவாட்ஸ் தான் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகே சோ அவங்க கேட்கறத நம்ம எக்ஸசைஸ் என்ன வச்சிருக்கோம் நம்மளோட பவர் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து இருக்கணும் சோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓவர்லோடிங் ஆஃப் த மிஷின் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகே சோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் அடுத்த ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீட் சோ ஸ்பீட் வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் நம்மளோட அவுட் புட்டோட ஷாஃப்ட் லென் என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பீட வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் அதாவது மோட்டரிங் இருக்கு ஜென்ரேட்டிங் இருக்கு அப்படின்னா அதோட அவுட் புட் பவர் பல இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பீட் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் சோ ஸ்பீட் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம வந்து எதுல மெஷர் பண்ணுவோம் ஆர்பிஎம்ஷன்ஸ் பர் மெனேஜ் ஓகே சோ டீசல் என்ஜினோட ரன்னிங் கெப்பாபிலிட்டி அதோட ஸ்பீட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா திட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே சோ அவ்வளவு வரைக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு வந்து என்ஜின் வந்து எப்பவுமே நம்மளோட ரேட்டட் ஸ்பீட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டடா நியர் பை வேல்யூல தான் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரன் ஆகணும் ஓகே அப்படி ரன் ஆனா மட்டும்தான் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஹையர் எஃபிஷியன்சி ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்ப என்னோட ரேட்டட் ஸ்பீடுக்கும் ஜென்ரேட்டட் சுத்துற ஸ்பீடுக்கும் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட எஃபிஷியன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காது ஹையரா இருக்காது இட் வில் பி லோயர் பான் ஓகே சோ அப்படி எனக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி வந்து ஹையா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து என்னெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இன் இன்கம்ப்ளீட் கம்பஷன் ஓகே இப்ப வந்து கம்பஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஃபுல்லா நடக்காம எனக்கு இன்கம்ப்ளீட்டா இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து சம் டர்ட்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆயிரும் ஓகே சோ இப்ப எனக்கு வந்து ரேட்டட் ஸ்பீட்ல அது ரன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்ன ஆயிரும் எலிமினேட் ஆயிரும் Okay, and also I can see that the incomplete combustion effect is that the maintenance is less than the running cost is less than the running cost. Okay, then the main important factors while selecting the diesel generating system. Okay, that is the power requirement, speed, and the speed of the power requirement. That is 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 the ventilator system. That is the power requirement. என்ன என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அது சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ பட் ஃபியூல் குவாலிட்டி ஓகே அண்ட் ஸ்பீட் ஓகே either it will run at fixed speed or at variable speed ங்கறத நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் அண்ட் அபௌட் தி மெயின்டெனன்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஓகே அண்ட் ஆம்பியன் टेंपरेचर அட்ஜூடிங் ஹியூமிடிட்டி இது மாதிரி சம் சரவுண்டிங் அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணணும் ஓகே this is one of the major selection consideration அதாவது நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் பவர் அண்ட் ஸ்பீட் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ அதர் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்மாஸ்பெரிக் கண்டிஷன்ஸ் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ இப்ப வந்து சப்ளையர் வந்து ஒரு மிஷின் வந்து நம்மள்ட்ட மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா லோட் ஃபேக்டர் டெஸ்ட் வந்து பண்ணிட்டு தான் கொடுப்பாங்க ஓகே அதாவது எஃபிஷியன்சி வந்து எது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டிபெண்ட் அப்பான லோட் ஃபேக்டர் ஓகே சோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு என்ன ஆகணும் கண்டிப்பா சாட்டிஸ்பை ஆகணும் ஜென்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மெயினான கன்சிடரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்மளோட எனர்ஜி வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே தட் இஸ் எனர்ஜி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அசஸ்மெண்ட் அதாவது இப்ப நான் வந்து ஒரு டிஜி செட் அதாவது டீசல் ஜெனரேட்டிங் செட்ட வந்து நான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுல என்ன என்ன நான் வந்து வெரிபிகேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா அதுல நான் யூஸ் பண்ற எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் ரிலேபிள் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கணும் அண்ட் அதை வந்து பிஃபோர் செல்லிங் இன் டு த மேனுஃபேக்சர் இது வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் ட்ரையல் எடுத்துருக்கணும் ஓகே தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் 
நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த என்ன பிளான்ட்ல நான் வந்து இந்த டிஜிசெட்டை யூஸ் பண்ண போறேன் ஓகே இன் விச் பவர் பிளான்ட் ஐம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் டிஜி செட்டுங்கிறது எனக்கு தெரியணும் அந்த பவர் பிளான்டோட ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறத கண்டிப்பா பார்க்கணும் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து எது மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இந்த சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கு <laughs> And also, current voltage okay? fuel 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 two hours environmental conditions, temperature அப்படிங்கறது ஓகே ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு ஃபியூல் வந்து இன்டேக் பண்ணுது எவ்வளவு ஏர் வந்து இன்டேக் பண்ணுது அதோட லோட் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அதோட பவர் ஃபேக்டரி எப்படி இருக்கு அதோட கரண்ட் வோல்டேஜ் எவ்ரி திங் ஓகே அது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரி ஃபியூல் வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஓகே எவ்வளவு டீசல் வந்து நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்ங்கிறத வந்து அந்த ஆயில் கம்பெனி டேட்டால இருந்து என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே அண்ட் ஃபைனலி அப்படிங்கிறது தெரியணும் அண்ட் அதோட பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளவு இருக்கா ஓகே அண்ட் பவர் ஜென்ரேட் வந்து அதுல எவ்வளவுக்கு பண்ண முடியும் கிலோ வாட்ஸ் ஆர் இட் லிட்டர்ஸ் கிலோ வாட் அவர்ஸ் ஆர் இட் லிட்டர்ஸ் சோ எவ்வளவுக்கு அதெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும்ங்கிறது தெரியணும் அண்ட் ஆல்சோ சம் ஆஃப் த அட்மாஸ்பெரிக் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அட்மாஸ்பெரிக் கண்டிஷன்ஸ் இது வந்து சாட்டிஸ்பை ஆகுதுங்கிறது தெரியணும் சோ இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும் நான் வந்து அனாலிட்டிக்கல் சார்ட் வந்து போட முடியும் ஓகே சோ எனர்ஜி வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எந்த ஒரு மிஷின்னாலுமே நம்ம வாங்கினதும் டைரக்டா வந்து ஒரு ஒர்க் இல்லையாக்கு கொடுக்க முடியாது சோ சம் ஆஃப் த அனாலிசிஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் அதெல்லாம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு அனாலிட்டிக்கல் சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது வந்து சாட்டிஸ்பை ஆனா மட்டும் தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ண முடியும் ஓகே தட் இஸ் ஃபார் செல்லிங் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த மாதிரி எனர்ஜி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் டிஜி செட்டுக்கு பண்ணணும் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வேணா maximum demand controllers so in the mari some controllers vandu nam edhukku use pannuvom appadina mainly for energy efficient technology okay so adha enoda machine vandu na eppadi or error free machine ah maintain pannalam okay adha na vandu or machine purchase pannita appadina enak adha vandu efficiency vandu fall aham irukkan சரி அதாவது எஃபிஷியன்சி வந்து எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இருக்குல்ல சோ அந்த எஃபிஷியன்சி வந்து என்ன ஆகக்கூடாது எப்பவுமே டிக்ரீஸ் ஆகக்கூடாது சோ எனக்கு அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் வந்து ஒரு அமௌண்ட் சர்டைன் அமௌண்ட் கொடுத்து அதை பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு அதுக்குள்ள ப்ராஃபிட் வந்து இருக்கணும் ஓகே சோ இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு மிஷின் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அவங்க கொடுத்து அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் அதோட லைஃப் வந்து வரணும் ஓகே பட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தாண்டி நம்மளால எப்படி அதை என்ன என்னோட எஃபிஷியன்சி வந்து எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் அதே சமயத்துல என்னோட லைஃபும் என்னோட மிஷினோட லைஃபும் வந்து எப்படி இருக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் ஓகே சோ இது அது மாதிரி எனர்ஜி எஃபிஷியன் டெக்னாலஜிஸ் வந்து என்னெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா தட் இஸ் மேக்சிமம் டிமெண்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபேக்டர் ஓகே மேக்சிமம் டிமெண்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் ஆல்சோ பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோலர்ஸ் தான் மெயினா வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஓகே சோ 
ஆட்டோமேட்டிக் பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோலர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இன்டெலிஜென்ட் பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோலர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ சம் ஆட்டோமேட்டிக் பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோலர்ஸ் நம்ம ரிலைஸ் யூஸ் பண்ணி கூட அதோட சர்க்கியூட் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் ஓகே சார் பவர் ஃபேக்டர் வந்து நான் ஸ்டெபிலிட்டியா மெயின்டைன் பண்ணல இந்த மிஷினோட லைஃப் வந்து பெட்டரா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே சோ தட் இஸ் மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் கண்ட்ரோலர் இஸ் நத்திங் பட் என்னது நம்மளுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஹை பவர் யூசேஜ் இருக்கும் போது எனக்கு வந்து எந்த ஒரு பவர் டிராப்பும் இல்லாம மெயின்டைன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் தட் இஸ் அ மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆல்சோ இதுல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி அமௌண்ட் வந்து இதுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அதாவது என்னோட பவர் யூசேஜ்ல ஹை பவர் கன்சியூம் வந்து எவ்வளோ பீரியட்ஸ் இருந்திருக்குங்கிறத பார்ப்பாங்க என்னோட <laughs> Okay, essential and non essential loads okay ipo in the diagram paarenga idhula vandha na four loads eduthen seriya naal machine vandha eduthen adha vandha first paarenga nam or machine ku vandha 250 kW kudukuren okay indha machine vandha 250 kW la support pannum next inna or machine eduthen adhukku na vandha or 1500 kW kudukuren okay so adha maximum evlo panna mudiyum 1500 kW kudukku adha generate panna mudiyum இப்ப இன்னொரு மிஷின் எடுத்துக்கேன் அது வந்து ஒரு 2250 கிலோவாட்ஸ் ஓகே சோ அதால எவ்வளவு பண்ண முடியும் 2250 வரைக்கும் தான் டிஸ்டன் பண்ண முடியும் இன்னொரு மிஷின் எடுத்துக்கேன் தட் இஸ் 2500 ஆர் 2750 கிலோவாட்ஸ் னு வெச்சுக்கோங்க சோ இந்த நாலு மிஷின் எடுத்துக்கேன் ஓகே இது வந்து என்ன அப்படினா நோடிய டிமாண்ட் கண்ட்ரோலர் ஓகே இதுல வந்து ஒரு டிரான்ஸ்டியூசர் இருக்கு இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படினா கரண்ட் வந்து அவுட்புட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் Okay, and then the feeder circuit, okay, then the pulse output. Then the utility meter, what we need to do is measure the electricity usage of the electricity usage. Okay, electricity usage of the electricity usage is measured. The demand controller, what we need to do is measure the element of the electricity usage of the electricity usage. Okay, so now I have to generate the electricity usage. என்னோட <laughs> இப்போ 5000 நான் கொடுக்கறேன் அப்படினா எனக்கு வந்து இதுல எல்லா லோடுமே ஆன் ஆகணும்ங்கற தேவ கிடையாது. ஓகே 5000 கொடுக்கறேன் அப்படினா எனக்கு எல்லா லோடும் ஆன் ஆகணும்ங்கற தேவ கிடையாது. சோ இந்த 3 அண்ட் 4 லோட் நம்பர் 3 அண்ட் 4 மட்டும் என்ன கண்டிஷன்ல இருந்தா போதும். ஆன் கண்டிஷன்ல இருந்தா போதும். சோ அப்ப எனக்கு அந்த மாதிரி டைம்ல எனக்கு இந்த தேவ இல்லாத லோட்ஸ் இருக்குல 2500 சாரி 250 கிலோவாட்ஸ் அண்ட் 1500 கிலோவாட்ஸ் இது வந்து நான் என்ன பண்ணிரலாம் ஆஃப் பண்ணிரலாம். என்ன <laughs> ஓகே சோ ஒன்ஸ் இது ஆன் பண்ணனே என்ன பண்ணோம் அப்படினா பிசிக்கு கம்யூனிகேஷன் போயிடும் ஓகே சோ this is the work of a maximum demand controller ஓகே சோ இந்த maximum demand control வந்து இப்போ நான் வந்து maximum வந்து எங்க யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்ணனும் ஓகே and also வந்து இந்த maximum demand வந்து நான் வந்து ஹை டென்ஷன் கன்சூமர்ஸ் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க 
maximum demand control is one can use one high tension consumers what is that uh, hd consumers abina in the tension gradient you know, enna abina that's a french word okay this is a french word of voltage वोलटेज लांग्वेज सर्किट அப்ப என்ன ஆகும் நான் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணும்போது எனக்கு எல்லா லோட்மே எல்லா டைமும் ஆன் ஆ இருக்காது நான் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் மெயின்டெய்ன் பண்ணே அப்படினா எனக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா எனர்ஜி வந்து சேவ் ஆகும் ஓகே எல்லா லோட்டுக்கு வேல இருக்காது சோ எந்த லோட் தேவே அந்த லோட் மட்டும் தான் ஆபரேட் ஆக போகுது சோ அப்படி எனர்ஜி சேவ் ஆகும் போது எனக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி இன்னும் பெட்டரா இன்கிரீஸ் ஆகும் அதோட மெயின்டெனன்ஸும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ஓகே சோ இப்படி என்னோட எஃபிஷியன்சி மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியா ஆகும் போது என்ன ஆகும் அதோட லைஃப் வந்து மெயின்டெய்ன் ஆகும் मेनोलर्स when while comparing with lv consumers okay so this is one of the main energy efficient technology we are using in the hp lines renda the efficiency in ap na apfc <coughs> so what is this apfc abina it is a automatic power factor controls controller okay so automatic power factor controllers vandu nam vandu eppadi ella idu vandu types வந்து நிறைய இருக்கு தட் இஸ் மைக்ரோ processor logic யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோலர் இருக்கு and also relay யூஸ் பண்ணி இருக்கு so நமக்கு இதுக்கு அடுத்து வந்து relay concept வந்து கொடுத்துருவாங்க okay so அப்படி நம்ம வந்து apfc வந்து எப்பலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணனும் அப்படினா தட் இஸ் voltage control and kvr னு என்னது reactive control okay this is voltage control this is reactive power control okay இது வந்து voltage control இது வந்து ரியாக்டிவ் பவர் கண்ட்ரோல் சோ வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் அப்படினா ஜஸ்ட் இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படினா லோட் சைக்கிள் டிபெண்ட் பண்ணி இது கிடையாது ஓகே இந்த வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படினா கெபாசிட்டர் வந்து வோல்டேஜ் சர்க்கிட் வோல்டேஜ் சைடுல டேஸ்ட் பண்ணிப்போம் சோ இதோட வோல்டேஜ் வந்து எப்பலாம் கம்மி ஆகுதோ அப்ப இந்த கெபாசிட்டர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படினா வோல்டேஜ் வந்து கம்மி ஆகாம மெயின்டெய்ன் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே தட் இஸ் இட் வில் பேலன்சஸ் தி வோல்டேஜ் லெவல் ओके ये तो यूज़ पनी वोल्टेज लोड बैलेंस पन्ना अभी ना कैपेसिटर यूज़ पनी ना इन्होंने वोल्टेज लेवल बैलेंस पन्ना रहे चलिए आ एंड आल्सो ये पो वन है इन्होंने लोड वंद इंक्रीज आख दिन बच गोंगे ओके इफ मैं लोड इंक्रीज आ जे ना हो अभी ना इन्होंने वोल्टेज वंद डिक्रीज आ हार मेक सब स्टेशन ऐड तो अपनी ना इन्होंने वोल्टेज लेवल में बिल करो मेंटेन ना करो ओके दैट इस अदर अदर रेगुलर इंटरवल्स लेवल बिल करो मेंटेन ना करो अदर ने ना हो पड़ा थे फ्लक्चुएट आ हो पड़ा थे ओके इन्हीं ये ना करे निश्चित है ना हो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से ना लेना पड़ा मुड़ जाता एफिशिएंसी वन्दे जनरेट पड़ा मुड़ते दर बैलेंस टू रेगुलेटर वोल्टेज कुड़ता मटुंडा इन्हें लेना पड़ा मुड़ियो और एफिशिएंसी वन्दे मेंटेन पड़ा मुड़ियो सो अंदर बैलेंस वोल्टेज लेवल voltage that is adala vand drop se irukadu okay that is a reactive power control that is avar control okay and also illa vand ipo capacitor vand eppa on aagum idhila capacitors nam use pannuvom but eppa on aagum appadina enoda power factor vand eppa kammi aagudho and the time enoda capacitor vand enna aagum on aagum 
ஓகே வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்ல எப்படி வோல்டேஜ் வந்து எப்போ பேலன்ஸ் கண்டிஷன் இல்லாம அன்பேலன்ஸ் ஆகுதோ அந்த டைம் என்னோட கெப்பாசிட்டர் வந்து ஆன் ஆகும் ரியாக்டர் பவர் கண்ட்ரோல்ல எப்படி என்னோட பவர் ஷாக் வந்து எப்போ கம்மி ஆகுதோ அப்ப என்னோட கெப்பாசிட்டர் வந்து ஆன் ஆகும் ஓகே ஏன் அப்படின்னா இப்ப எனக்கு பவர் ஷாக் கம்மியாச்சு அப்படின்னா அது வந்து லேக்கிங்க்கு போயிடும் சரி லேக்கிங் பவர் ஷாக் வந்துச்சுன்னா எனக்கு தேவையில்லாத பெனாலஜினா வந்து பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சோ டு அவாய்ட் பெனாலஜி மெயின்டைன் பவர் ஷாக் ஓகே சோ அந்த பவர் ஷாக் நான் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றேன் கெப்பாசிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றேன் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு இந்த கேவிஆர் எதுல இருந்துலாம் இன்புட் வரும் அப்படின்னா இன்கமிங் ஃபீடர்ல இருந்து ஓகே ரெண்டு இன்புட் வரும் ஓகே தட் இஸ் இன்கமிங் ஃபீடர்ல இருந்து என்ன வரும் ரெண்டு இன்புட் வரும் தட் இஸ் ஒன் எஸ் கரண்ட் அண்ட் ஒன் எஸ் வோல்டேஜ் ஓகே இன்கமிங் ஃபீடர்ல இருந்து ரெண்டு இன்புட் வருது ஒன் எஸ் கரண்ட் அண்ட் அதர் ஒன் எஸ் வோல்டேஜ் ஓகே அண்ட் இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர் மெக்கானிசம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா ரிலே சர்க்கிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் எதுக்கு அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காண்டி ஓகே தட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோல் ஓகே ரெண்டு இருக்கு வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் தட் இஸ் ரியாக்டிவ் பவர் கண்ட்ரோல் ஓகே வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் வந்து வோல்டேஜ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா <laughs> 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 நம்ம வந்து ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்றோம் ஓகே அப்போ நான் வந்து ஒரு பவர் ஃபேக்டர் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணணும் ஓகே பை கிவிங் சிக்னல்ஸ் டு ஸ்விட்ச் ஆன் ஆர் ஆஃப் எனக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணும் பவர் ஃபேக்டர் வந்து ஆன் ஆஃப் ஆகணும் ஸோ அதுக்காண்டி நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஏபிஎஃப்சி வந்து ரிலே யூஸ் பண்ணும்போது ஓகே அதுல வந்து இன்பில்டா ஒரு பவர் ஃபேக்டர் டிரான்ஸ்யூசர் நான் கனெக்ட் பண்றேன் ஓகே பவர் ஃபேக்டர் டிரான்ஸ்யூசர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர் எவ்வளவு உங்களுக்கு இதுல மெஷர் பண்ணி ஓகே எனக்கு வந்து இதுல வந்து டிசி வோல்டேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக் பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோல் இல்லையே இல்ல நான் வந்து ஒரு பவர் ஃபேக்டர் வந்து இன்பில்டா கொடுக்க போறேன் ஓகே இப்ப இதுல என்ன சொன்னேன் ஆட்டோமேட்டிக் பவர் ஃபேக்டர் நம்ம பவர் ஃபேக்டர் மைக்ரோ ப்ரோசர் ரிலே சிப் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம்னு சொன்னேன் இப்ப நான் வந்து ரிலே யூஸ் பண்ணி பண்ணுனா என்ன ஒர்க்கிங் சொல்றேன் ரிலே யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல இன் பில்ட் என்ன இருக்கும் ஒரு பவர் ஃபேக்டர் டிரான்ஸ்யூசர் இருக்கும் சரி அந்த பவர் ஃபேக்டர் டிரான்ஸ்யூசர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் கன்வெர்ட்ஸ் த டிசி வோல்டேஜ் ஓகே இப்ப டிசி வோல்டேஜ் அந்த பவர் ஃபேக்டர் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னா எனக்கு ஆல்ரெடி இப்ப என்ன இருக்கு இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் ஒன்று இருக்கும்ல சோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜும் டிசி வோல்டேஜ் கம்பேர் பண்ணணும் ஓகே கம்பேர் பண்ணும்போது என்னோட ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜோட டிசி வோல்டேஜ் கம்மியாவோ இல்ல அதிகமாவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் கேலிபிரேட் பண்ணணும் ஓகே கேலிபிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து பவர் ஃபேக்டர்ஸ்ல இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பவர் ஃபேக்டர்ஸ்ல நான் கொடுத்துருவேன் ஓகே சோ இப்ப எனக்கு பவர் ஃபேக்டர் வந்து இப்ப வந்து எனக்கு ஒரு நார்மல் வேல்யூ நான் செட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே இப்ப எனக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் விட்டு இறங்க கூடாது அதாவது குறைய கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பவர் ஃபேக்டர் வேல்யூ செட் பண்ணிருக்கேன் அப்படி என்னோட பாயிண்ட் ஃபைவ் விட்டு குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த டைம் அந்த கெப்பாசிட்டோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரை ஆன் பண்றது ஓகே தட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் ரிலே ஸோ ரிலே இஸ் த பிரெயின் ஆஃப் த சர்க்கியூட் எதுக்கு பிரெயின் ஆஃப் த சர்க்கியூட் பவர் ஃபேக்டரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அது ரிலே சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணும்போது இதுதான் என்ன ஆகும் பிரெயின் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே அதாவது ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்து பவர் ஃபேக்டர் மெயின்டைன் பண்ண போறேன் என்னது 
below value ku pochu appadina capacitor on pananum load current below value ku pochu appadina capacitor off pananum so indha rendu work palapadudha enna thai relay oda thala okay ipo enakku vandha power factor 0.5 la maintain aagudhu seriya current 15 amps la irukku nu vechukonga so appo andha time enoda relay ku vandha enna kadaiyadhu oru velaiyum kadaiyadhu seri appo vandha relay oda range irukku illaya that is power factor maintain aagudhu current maintain aagudhu so and the relay vandha work pannama and some angles irukku some range varaikku irukku illaya appo or angle form aagum that angle is called as a dead span chidha the dang so it dead band the angle is called as a dead band okay so dead band appadina enoda power factor endha or nilamaiyum maarama irukum load current maarama irukum so and the time enoda relay vandu endha operation me perform pannama balanced or condition irukum illaya and the phase angle the range of phase angle is called as a dead band seriya ipo na vandu capacitor nam use pandrom la and the capacitor use pannum bodu enakku vandu அது ஃபுல்லி டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்குங்கறத செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணனும் கெபாசிட்டர் யூசேஜ் க்கு எடுக்கணும் அப்படி இல்ல அப்படினா எனக்கு வந்து என்ன ஆயிரும் ஓவர் வோல்டேஜ் இன்ட ப்ராப்ளம் வந்து प्रोड्यूस ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே this is the apfc relay that is automatic power factor control using relay சரியா சோ ரிலே யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் பவர் ஃபேக்டர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் okay and next one is a uh, intelligent power factor controller so what is the intelligent power factor controller appadina idile vande nama vande capacitance oda rating adha determine panna porom okay that is yeah capacitance oda rating enna gradha nam enna pakkare determine panna porren adha vande na eppadi determine panna porren appadina oru one hour adoda operation full la na vande check panna porren check panniṭa ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் அதோட ஆபரேஷன் என்னங்கிறத செக் பண்ணி என்னோட மெமரியில ஸ்டோர் பண்ண போறேன் பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோலர் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்து அதை நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அதை வந்து திரும்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஓகே நீ ஸ்டெப் நான் வந்து ஆபரேஷன்ஸ் வந்து கரெக்ட் கரெக்ட் பண்ண போறேன் கரெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹவர்ல அதை வந்து என்னோட மெமரியில நான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன் ஓகே சோ இப்படி நான் ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணனால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா இதுல வந்து ஒரு எஃபெக்ட் வந்து என்ன ரிடூஸ் ஆகும் அப்படினா ஹண்டிங் எஃபெக்ட் வந்து ரிடூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே அந்த கெபாசிட்டர் ஸ்விட்சிங் பண்ணும்போது எனக்கு ப்ரொ듀ஸ் ஆன ஹண்டிங் எஃபெக்ட் வந்து என்ன ஆயிரும் ரிடூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தட் இஸ் कॉल्ड एज இன்டெலிஜென்ட் பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோலர்ஸ் சோ இந்த மாதிரி எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் என்னோட பவர் ஃபேக்டர் வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணலாம் okay so these are some of the controllers okay and next one is a uh, energy efficient motors so already we have discussed energy efficient motors okay energy efficient motors nalla enadhu namalukku losses kuraiva irundha efficiency adhigama irukum losses adhigama irundha we should not think about the efficiency okay so losses vandha enakku kuraiya irundha mattum na efficiency undu epdi irukum adhigama irukum losses uh, அதிகமா இருக்குறதுக்கான okay there is copper losses when we reduce panna porom copper losses are reduce pananum no, appadina nam vandha enna pannom uh, copper la copper conductors adhigama use pannom no, appadina copper losses vandha enna ho reduce aha aarambikkum okay and also depending upon the resistance okay nammaloda resistance porthu enna ho nammaloda losses vandha irukku that is area of cross section okay r equal to rho l by e So, area of cross section ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் கம்மியா இருக்கும் ஓகே சோ இதை பொறுத்து என்னோட லாசஸ் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அதுவந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏர் கப்பை பொறுத்து இந்த லாசஸ் வந்து இருக்கும் 
ஒரு <laughs> நம்ம <laughs> 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 போகும் okay so if the losses when the uh, 20% is na uh, energy efficiency the losses na 10% is na standard model losses when they go 20 percent is ko okay so this is about energy efficient motors then in the matter we have energy efficient transformers there are ballast there are lighting system la epdi irukku adha mathi idnadala nam eno detail la next classes la discuss pannalam okay and also some soft starters edhuk use pandrom drives edhuk use pandrom adha mathi concept la discuss pannalam okay thank you